。二零二三年四月，墨尔本已取代悉尼成为澳大利亚最大的城市。在二零一七年之前，墨尔本连续七年被评为全球最适宜居住的城市。今年，墨尔本排在全球第三位。同时，墨尔本也是世界著名的旅游城市。这个视频我会带大家来了解。如果你准备到墨尔本旅游之前，要了解的哪十件事？我首先要从天气变化来给大家做介绍。有一句话形容墨尔本的天气：一天四季，说变就变。这一分钟还是阳光明媚，下一分钟。可能就是狂风暴雨了。当你以为这个雨还会继续下的时候，太阳又出来了，然后漂亮的彩虹马上呈现在你的面前。早上五度，中午可以去到二十五度。所以墨尔本人总说，最琢磨不透的就是墨尔本的天气。在墨尔本，早晚的温差很大。冬天是一到十六度，而夏天则可以去到十二到四十度。夏天呢，还是要准备一件薄的外套；而冬天呢，最好是带一件羽绒服，因为羽绒服啊，轻薄又能挡风保暖。墨尔本位于南半球，与北半球的国家的季节是刚好相反的。第二。是时间。夏天，墨本是有夏令时的，每年十月第一个周日开始，到第二年四月第一个周日改回正常时间。比如，墨本冬令时下午两点，夏令时就是三点。每个城市的夏令时时间会不一样。所以在坐飞机或者出行的时候，大家一定要记得关心这个时间的问题。冬天一般是六点太阳下山，而夏天墨尔本晚上九点左右。第三是公共交通，墨尔本拥有发达的公共交通系统，包括电车、巴士、火车。如果你计划乘坐公共交通比较多的行程，就一定要购买 m i g h t y 卡，这张卡可以使用墨尔本的所有公共交通工具。墨尔本市中心区域是可以免费搭乘电车，而无需刷卡。只要在车站看到 “Free Zone” 这个字，你就可以放心上车了。m i g h t y 卡票价分两小时和一天。为了避免不必要的麻烦，大家上下车记得要刷卡。电车、火车上经常会有工作人员查票，如果被发现没有刷卡乘车，就会被罚款，大人会被罚277澳币，儿童被罚92澳币。有一点特别要提醒大家，当你坐火车的时候，一定要看清楚火车的方向。有一些车站，火车开往不同的方向，乘客却要在同一个站台等候。我当初刚来墨尔本的时候，就有一次坐反方向的车，只能在下一站下车，然后重新等反方向的下一班火车。到墨尔本购物是少不了的，墨尔本有许多购物中心和市场，在市中心和周边，年轻人喜欢去的 Melbourne Central、QV、DFO Outlet， 高端的购物中心有 Emporium、m e y e r David Jones。如果想买奢侈品牌，可以去 Collins Lane、Crown 赌场和墨尔本东南区的 c h e s t o n 购物中心。而被墨尔本人亲切称为“维妈”的维多利亚女王市场，也是很值得去看哦。这是墨尔本的其中一个很著名的旅游景点，也是世界第三大的露天市场。在这里，你可以看到墨尔本人平时的生活状态。吃到地道好吃的各国美食。如果住民宿的朋友，还可以在这里买海鲜、牛扒回去做饭。维妈每年会有两场夜市，分别是夏季九月到十月和冬季六到八月，每个周三晚上的五点到十点开放。墨尔本主要的购物中心的开放时间一般是周六到周三。
，从早上十点到晚上的七点，周四到周五早上十点到晚上的九点，每个商场也会有一些时间调整，特别是公共假期。所以，如果大家在大假期到墨尔本来旅游，一定要提前查清楚购物中心的营业时间。提到购物，下面给大家讲的是退税。海外旅客到墨尔本旅游。在离开墨尔本的时候呢，可以退税。商品在离境前六十天内购买，一定是旅客本人购买，发票与护照是要同一人名字，在同一家商户购买，总价值超过三百澳币。退税时要出示原件发票，上面要有购买日期、金额和 GST， 也就是税金，还有商品的描述。收退税金额的信用卡，现场是不退现金的。退税的比例在 9% 到 10% 之间，一般60天内能到账。如果要退税的朋友，请提前3到四个小时到达机场。墨本机场有两个地方可以办理退税。如果你的退税商品要放在托运的行李箱。在办理登记前，你就一定要先到墨尔本机场一层到达厅，找到 Australia Customs 海关处办理退税，再去托运行李。如果是随身携带的物品，你可以托运行李完之后，过完海关安检口去排队办理退税手续。为了节省时间，建议大家上这个 T R S 退税 A P P 提前上传小票。这样可以省去工作人员核对小票的时间啦。今天补过母亲节。对。在北京的粤菜可贵了。对呀、啊，没错。这里出租。这个是小炒王。平常。到墨尔本旅游，品尝这里的美食是旅途中最愉快的时刻。墨尔本以多元文化的饮食而闻名，除了品尝澳洲当地的扒类，像牛扒、羊扒，你一定听说过澳洲龙虾吧？到墨尔本，怎么能不品尝龙虾和生蚝呢？可以在较为高档的中餐厅点到龙虾衣面和新鲜生蚝。墨本的酒庄也是非常值得一去。墨本人在周末和假期的时候，是很喜欢一家大小开车去附近大大小小的酒庄。我特别推荐大家去亚拉河谷那一带，因为墨本降雨量不多，日照充足，昼夜温差大，这种气候特别利于葡萄生长。另外，亚拉河谷那一带有养分充足。很适合种植葡萄的石灰岩土壤。墨本是澳洲的文化艺术之都，这里有很多博物馆、画廊和表演场所。大家可以上这个网站，提前查看演出、展览和活动的日程。墨本的旅游方式，你可以选择自由行或者参加当地的一日游团。到墨本旅游，你最好要有一张国际信用卡，同时呢，也要换取一些现金，因为疫情后啊，很多商家会收取信用卡的手续费，费用一般在百分之零点五到百分之二之间。有一些餐馆如果现金支付，也会有一些折扣。第十点是关于电话卡。澳洲的三家电话卡公司包括 w o n d e r p h o n e Optus 和 Telstra。w o n d e r p h o n e 呢，很多留学生会选择这一家，价格相对的便宜。Optus 性价比还是可以的，但是呢，有时候信号会弱一点。Telstra 的信号是三家中最强，但是价格也是最贵的。有四种方式可以购买到电话卡。第一种是，你可以在墨尔本的机场到达厅出完关之后呢，它会有一个 Optus 的柜台，你可以在那里购买。如果你在机场忘记买了，那可以在超市或者便利店，像 c o a s t Woolworths 或者是 Seven Eleven 找到。如果你在澳洲只是短期逗留的话呢，就买一张临时卡就可以了，但是需要护照。
你把你的护照给店员看，他们会帮你激活，大概两分钟就可以使用了。第三种是，你可以在商场找到这些电话公司的门店。如果选择在门店购买，最好早一点过去，因为可能要等的时间比较长。第四种办法就是，你可以提前上。这些电话公司的网站去购买电话卡，然后选择将电话卡送到你的住所或者是酒店。我已经把这三家公司的网站链接放到了说明的部分，大家可以到那里去找。希望这期视频可以帮助到正在计划或者准备到墨本旅游的朋友。感谢收看，我们下期再见。